ऐकलत का मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल टिंग टिंग नमस्कार मी मधुरा मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आज आपण रवा ढोकळा कसा बनवायचा ते बघतो झटपट असा हा होतो बऱ्याचदा लोकांचा बेसन ढोकळा फसतो तर रवा ढोकळा नक्की बनवून बघा छान असा परफेक्ट मऊ लुसलुशीत आणि झटपट होतो सगळ्यात आधी एक कप रवा घ्यायचा तर इथे मी हा जाडसर रवा घेतलेला आहे भाजून वगैरे घ्यायची अजिबात गरज नाही आहे आता यामध्ये आपण एक चमचा लिंबाचा रस घालतो आणि यामध्ये पाणी घालायचं मीडियम कन्सिस्टन्सी आपण इथे करतो खूप दाटसरही नाही आणि खूप सैलही नाही आता जरी हे इथे पातळ दिसत असलं तरी रवा आहे जसं वेळ जाईल तसं तसं हे पाणी ॲब्झॉर्ब करेल हे असं मिडियम कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवून तयार झालं की एक पंधरा ते वीस मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात हे बॅटर आता एक पंधरा मिनिट मी रेस्ट करून घेतलं आणि तुम्ही बघू शकाल पाणी व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे यामध्ये आता यामध्ये आपण हिरवी मिरचीचे तुकडे घालूयात तुम्हाला आवडत असेल तर आल्याचे कापही तुम्ही यामध्ये घालू शकता मीठ घालायचं चवीपुरत आणि ते एक चमचा ह्या आधी व्यवस्थित मिसळून घेऊया हे व्यवस्थित मिसळून झालं की एक कप रव्यासाठी आपण इथे एक चमचा इनो फ्रूट सॉल्ट घालतोय शक्यतो प्लेन फ्लेवरचा घ्यायचं किंवा लेमन फ्लेवर थोडस पाणी ते ऍक्टिवेट करण्याचं मिसळून घेऊया आता इथे माझ्याकडे एक टीन आहे साधारण सहा इंच टीन आहे यामध्ये आपण हे बॅटर घालून घेऊया तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घ्यायचं बेसला आता हे बॅटर पॅन मध्ये घालून झालं की यावर थोडस लाल तिखट भुरभुरे रंग खूप छान दिसतो त्याचा ऍज अ गार्निश म्हणून करू शकतो आपण आता ढोकळा आपण स्टीम करण्यासाठी ठेवूयात तर त्यासाठी इथे स्टीमर घेतला आहे स्टीमरमध्ये खाली बेसला एक दोन ते तीन इंच पाणी गरम करायला ठेवायचं वरच्या भांड्यामध्ये आपण हा ढोकळ्याचा टीन ठेवूयात आणि मिडियम हीटवर एक वीस मिनिट आपण हे स्टीम करून ठेवूयात आता हे असं स्टीमर नसेल तर काय करायचं स्टीमर नसेल तर तुम्ही कढई घेऊ शकता किंवा पातेला घेऊ शकता त्यामध्ये खाली बेसला पाणी घालायचं आणि वर हे भांड ठेवू शकता किंवा कुकरमध्येही त्याची शिट्टी काढून हे स्टीम करू शकता तर इथे आपला हा रव्याचा ढोकळा व्यवस्थित स्टीम झालेला आहे आता झाकण काढूयात स्टीम झाल्यावर एक दहा मिनिट गेलेले आहेत आता टूथपिक मध्यभागी घालून बघायची याला काही चिकट नाही याचा अर्थ आपला ढोकळा व्यवस्थित झालेला आहे आता हे काढून घेऊयात आता ढोकळा थोडासा थंड करून घ्यायचा आणि आपण याचा पीसेस करून घेऊ सगळ्यात आधी साईड्स आपण लूज करूयात आणि त्यानंतर स्क्वेअर पीसमध्ये कट करून घेऊ आता हे पीसेसमध्ये व्यवस्थित कट करून झालं की अर्थातच यावर तडका गेला पाहिजे त्यासाठी इथे तडका कढाईमध्ये थोडस तेल गरम केलेलं आहे यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी हिंग आणि हिरवी मिरची आणि झाकून ठेवायचं एखाद मिनिटभर एखाद मिनिटभर झाकून ठेवलं की झाकण काढायचं आहा मस्त आणि आता हा तडका आपण या ढोकळ्यावर गार्निश साठी अर्थातच बारीक शिरलेली कोथिंबीर आणि आता 
कोचन पीस करूंगी वे तसा मऊल उचलुचित हो रवा ढोक झटपट हो टेक्स्चर ही छान आ रहा है तुम्हें बगू शका छान सा फ्लफी स्पॉन्जी रवा ढोक अपना बनवन है फार का ही जिन्नस नहीं लगत घर जे साहित्य अवेलेबल होता होते झटपट हो पटकन को अचानक पहुने आए तो हाँ बन देता चिंचगुड़ा की चटनी कि तिखट हिरवी मिर्ची की चटनी बरबर खूब छान लगते सब्सक्राइब के जरूर सब्सक्राइब करा तो आज वे वे का रेसिपी पायाबल तुम्हारा सर्वान से खूब 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 मनापासन धन्यवाद पुनः भेट अशाच एक छान छा रेसिपी बरबर तोपर्यंत मस्त रहा खुश रहा आनंदी रहा और सगत महत्वाच खा